2012, c'est Dakar qui va abriter du 29 au 30 novembre le 15e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie. La journée du vendredi 28 novembre a été consacrée à l'accueil des chefs d'État, des représentants et des délégations des pays membres de l'espace francophone. Le pays de la Teranga va devenir, durant 48 heures, la capitale des pays qui ont la langue française en partage. Cela explique l'atterrissage à l'aéroport international Léopard Sédar Senghor de Dakar du couple présidentiel de la RDC. La première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, accompagne son époux Joseph Kabila à ses forums d'échange où, en marge de cette même rencontre, les premières dames francophones du monde vont elles aussi partager leurs préoccupations. C'est aussi le couple SAL qui a accueilli les Kabila au bas de la passerelle avant de serrer la main aux autorités sénégalaises venues pour la circonstance et la partie congolaise représentée par le ministre des Affaires étrangères, Remo Chibanda, le président de l'Assemblée nationale, Minakou, et la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, Isabelle Machik Chombe. Le programme officiel de la 15e conférence des chefs d'État et des gouvernements est prévu au Centre international des conférences de Dakar, érigé à plus ou moins 40 km de la capitale. Les travaux seront ouverts par le président sortant, Joseph Kabila, suivi de la cérémonie des passations de témoins entre la RDC et le Sénégal. Les assises elles-mêmes consisteront à constituer les bureaux de la conférence, l'adoption des projets, l'examen des demandes d'adhésion ou des modifications des statuts à huis clos des membres de plein droit. Deux rapports seront présentés, notamment celui du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Manker Diouf, en sa qualité de président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 30e session de la CMF et le rapport du secrétaire général de la francophonie. Un autre huis clos restreint cette fois-là aux membres de plein droit, entendez, du format 1 plus 1, sera entendu sur la situation politique internationale et la situation économique mondiale. La déclaration de Dakar et des résolutions seront adoptées le jour suivant, suivi de huis clos pour l'élection du secrétaire général de la francophonie. Il faut rappeler que le thème retenu pour la 15e conférence des chefs d'État de la francophonie est, je cite, « Les femmes et les jeunes, vecteurs de paix, acteurs de développement ».